Welkom by Dokse Dijou Moot Online. Maak seker om aan te teken op ons YouTube kanaal vir al ons dienste, campus nies en gebeure. So baie welkom by Dokse Dijou Moot Online. Dit is lekker om saam te keir en ek hoop jy gaan die dienst verskrikkelijk saam met ons geniet. Ons gaan soos ek jy vandag sak in die woord en ons gaan net kyk hoe lyk gesprek hou met God en hoe God met ons wil gesels. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons eerst saam aanbid en die Heere net die eer gee wat om te kom. So kom ons gaan saam aanbid.
Heere, dankie dat ons u kan ontbid en dankie dat ons ook met ons stemme u kan loof van prijs. U is so wonderlijke God en Heere, dankie dat u met ons is en by ons is en Heere, ons wil die eer vandag vir wie u is. Ons is so lief vir u. Word verheerlik in ons levens, Heere. Amen. Nou, ons is bezig met die reeks wat gaan rondom conversations with God en het gaan daar oor waar God wil met ons in een gesprek en gaan en hy wil hy ons met in een dieper gesprek met hom wees, want hy wil hy ons harte met kan in connectie wees. Jy sê, want God wil weet wat in ons hart in die gang is, hy wil hy ons met dit vir hom vertel, want hy wil dit wat in sy hart is oor jou lewe, sy opinie oor jou, wil hy ook met jou kom deel. En dan begin hy by Matthies 6, waar hy die onse vader vir ons kom leer, en in dit kom Jesus en hy wil ons opstel vir dit wat groter is, wat mooier is, wat dieper is in jou lewe. En ek wil vir jou vraag, dat jy saam is langs en toe sal blaai, wat jy sê, waar hy vir ons kom leer hoe ons moet bid. En dis een van die mooiste gedeeltes in die Bijbel, waar ons iets van Godse hart kom begin verstaan. Jy sê, kom en hy sê vir ons, ons moet in ons binnenkamer gaan, ons moet die deur toemaak, jy sê, want daai gesprek, en hoor ons net Godse stem, en dit vat ons aandag nie af nie, al die ander stemme van die samenleving raak stil, ons maak die deur achter ons toe, dan beteken dit is net ons en God en alleen, en daar is hierdie lockdown, hierdie gesprek van ek en God hier binnen, hierdie binnenkamer, waar hulle wat daar buit is, vir daai oomlik uitgesluit is, want dit is een intieme oomlik met ons en die Heere. Jy sê, want Jesus kom ook en hy sê vir ons, laat, dat is baie goed wat ons op ons tiekboksies vir hom wil sê, of het die doel is, Heere doen dit, Heere wat van daar die, maar die Heere kom en hy sê, ek weet hierdie goed. Hy sê, dit help jy sê vir my nie, ek weet het al klaar. En dan kom hy ook en hy sê, hy weet wat in ons harte aan die gang is. So waarna is die Heere dan daarachter? Hy soek ons hart. Hy soek jou hart, want hy wil jou vat na volgende plek in jou verhouding met hom. Jy sien, die Heere wat, wil, wat in jou hart in die gang is, wil hy met, met jou oor gesels. Misschien is dit hoe lyk jou toekomstverwachting. Wat sy vrees het jy? Dalk is daar goed wat jy vir jouself wil sê, maar hoor jy, hy wil, dat is vermoens binnen my. En die Heere wil dit kom ontlond. Hy wil dit vat na een plek toe waar jy kan groei in ons verhouding met die Heere waar jy in die realiteit van waar ons lewe, in Godse realiteit, van daaraf kan beginne leef. Daarom kom en hy sê in vers 9 van Matthies 6, hy sê, um, dit is dan hoe jylle moet bid. So vergeet al die vorige goed wat jy geleer het van toe jy klein was, um, en hier is die nieuwe manier hoe God wil hy ons moet bid. Dan gaan hy verder en sê hy, daar is een manier te begin by die proklamatie van wie God as vader is. Ons moet God, God die vader sy grootheid kan verklaar, dit beteken, hy is ons vader, en ons kom van daai perspektief af, hy is ons hemelse vader, wat vir ons omgee. Ons begin nie by ons to-do list, en by ons tiekboksies nie. Ons begin by wie hy is, skeper gees, die en wat die aarde, en alles wat daarin is geskaap het, wat die heel al in die holte van sy hand hou. Want vader beteken, ek erken wie God is in my leven. Hoekom moet ons so bid? Jy sien, want hoe meer jy God verstaan, hoe meer gaan jy jouself verstaan. En hoe meer gaan jy verstaan wat Godse doel met jou op die aarde is, hoe meer jy op hom focus, hoe meer gaan jy perspektief kry oor dit wat in jou leven aan die gang is, en wat Godse heerskapie in jou leven wil kom doen, en wat Godse wil vir jou leven kan wees. Dit gaan oor om hom te kan vertrou in hierdie. Daarom begin ons met hom. Hy is ons vertrekpunt. Jy sien, want dit gaan oor die context. En wat is ons context? Vir my en jou wat kinders van God is, Jesus is ons context. Hy is die, die verwysingsraamwerk van waarof ons lewe. Hy is ons vertrekpunt. Um, en wat beteken dit dan vir ons? Dit beteken dat ons vanuit verhouding met God sal lewe. Dit is een liefdesverhouding, dit is een verhouding van respect, maar dit is ook een verhouding van God verstaan, God weet. Want as God ons context is, dan beteken dat hy is ons vader, en dan kom Jesus en sê hy, maar dit is onze vader. En wat vir my so mooi is, dat hy ons beteken net soos wat God die vader, Jesus die vader is, Diezelfde vader is hy ook vir ons. En sy liefde discrimineer nie. Wat hy 7 vers 7 kom hy en sê, hy sê bid en vir jylle sal gegee word. Soek en jylle sal vind. Klop en vir jylle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid sal ontvang. En hy wat soek sal vind. Hy sê, daar is belofte daarin. As ons net met die intieme verhouding van God na vore gaan om ons werk op die rechte manier, sal elke van ons wat so bid op hierdie manier, sal ontvang wat die Heere vir ons wil gee. En die, hy kom gaan om verder en sê hy, hoe kan een pa, wat slechte mense is soos ons, as ons seens vir ons een vis vraag, 
sal ons moest nie vir hom een slang gee nie, of ons ons vir hom een eier vraag, gaan nie vir ons een skerpe joen gee nie, jy sien wat dit wat ons van God wil die vader wil vraag, gaan hy verseker vir ons kom gee. Goeie dinge van die wat aan hom bid, dis wat die Heere vir ons wil gee, goeie dinge, mooie dinge, God sê hart vir ons as kinders, is goed, dit wat mooi is en dit wat reg is. Ek sal nooit vergeet nie, ek het drie kinders en so wat hulle gebore is, elke keer na die geboorte, is net die verantwoordelijkheid sin wat by my post gevat het van, ek is nou verantwoordelijk vir hierdie klein babiekie, dis my kind, en dis my verantwoordelijkheid om hierdie kind seker te maak dat hy groei, versorg is, en by sy doel in die lewe uitkom. En ek denk dis hoe God die vader oor ons voel, hy het hierdie verantwoordelijkheid van, ek is jou pa, en ek gaan vir jou sorg, ek gaan saam met jou dier die lewe gaan, ek gaan jou opstel vir dit wat, um, jy nodig het om te weet en waar jy moet uitkom, so dat God die Vader sy doel in ons levens kan realiseer. Om pa te wees vir God beteken, ons moet sy kinders wees. Wat betekent ek en jy moet aanvaar, dat ons in die verhouding van pa en kind kan lewe. Jy sien, ons wil die lewe baie keer aanpak, van die plek van dat het gaan oor ons koninkryk en ons wil, en dan sal ons toevallig sê, heren, laat die wil geskiet. Maar ons het die orde verkeerd. Ons moet begin by, laat die koninkryk kom en laat u wil geskiet, soos wat het in die hemel is, so ook op die aarde, dan onderwerp het my aan Godse wil, aan die Vaderse wil, en wanneer dit gebeur, dan maak al die ander goedkie sin, dan val al die ander klein wereldkie van ons in plek, want Godse wil, Godse koninkrijk geskiet eerste, dan verstaan ek beter, hoe Godse wil in my leven kan uitrol. Dit gaan oor Godse heerskapie binnen ons leven, en dier ons leven na buiten toe, want ek dink dis wat God sy, sy kracht in ons levens le. Ja, baie keer in chit chat ons maar net, en ek dink wat nou nie gang is oor die hele um, COVID-19 virus wat aan die gang is, dat is baie spekulatie en goed wat aan die gang is. Maar kan ek en jy God sy hart verstaan vir ons? Wat sê, dit gaan nie oor spekulatie nie, dit gaan oor ons verhouding met God. Dit wat in die wereld aan die gang is, is een realiteit. Maar die waarheid is, God is in beheer. Hy is in beheer van my leven, en hy is so ook in beheer van jou leven. Lazarus kom in, Jezus bid 10 minute, en Lazarus staan op uit die doodheid. Dan klik het so makkelijk, so hoe dit gebeur, jy sien Jezus het die vorige nacht, het hy op die berg om bid, en dit was waar hy alleen met God die Vader tyd spandeer het. En dis waar hy die oorwinning gekry het, oor Lazarus sy, sy, sy afsterwe. En dis waar hy God die Vader sy hart kom gehoor het, vir hier die dag, Lazarus, jy gaan uit die doodheid opstaan. Kan jy dank, dat soos wat ons tyd met God die Vader spandeer, en ons God die Vader sy hart klop kan hoor, wat sy ongelooflike groot goed, die Heere in jou leven, en dier jou leven wil doen. Um, wat my so mooi is, en dit is waar ons, ons geloof, en Godse geloofwaardigheid, Godse karakter, by mekaar laat uitkom, dan is dit een sterk band, en ek dink dis wat God vir ons ook om leer, met die onze Vader gebed, verhouding, ons wat God vertrouw, wat God gloe, en hy kom hy bewys homself, hy openbaar homself, as betrouwbaar, as geloofwaardig. In vers 11 gaan hy verder en sê hy, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Jy sien, dit is een verklaring van, jyre, ek is afhankelijk van u, want soos wat die koninkryk, die heerskapie oor my leven is, so dat ek verstaan wat u wil is, jyre, maak my dagelijkse behoeftes, nou vir u saak, want het gaan my uitbring, by hierdie doel, hierdie roeping, wat God oor my leven het, want dan is dit een verklaring van, Heere, ek vraag hierdie, want ek is afhankelijk van u om my die kracht te gee, die voorziening te gee, so wat ek kan doen, vir dit waar vir u my geroep het. En dan hier die volgende gedeelte, vergewe ons ons skulde, die 83 vertaling sê, vergewe ons oortredinge, soos wat ons ons skulde naas, of die wat aan ons oortree het, vergewe. Ek wil vir jou vraag, het jy al beginne om dit wat in China gebeur het met die virus, om daar die Chinese te vergewe? Het jy al begin om die mense wat hierdie virus miskien in jou land en in jou provincie en dan in jou omgeving kom, kom neersit het om hulle te vergewe? Want wanneer jy vergewe, kom daar vrijheid. Want wanneer jy vergewe, dan bring het Godse Koninkryk sy Heerskapie so sterk in jou hart in. En weet jy wat, dan lewe ons nie met vreese en met angst, en moet kwade gevoelings, en moet bitterheid ons hart nie, want ons het al vroeg in die morgen, klaar vergewe, vir dit wat in die dag met ons gaan gebeur, of oor ons pad gaan kom, en ek wil jou kom aanmoedig, vergewe hulle, wat daar die virus ronddra, dis dalk nie doelbewus nie, dis dalk nie intentioneel nie, 
maar ek en jy het nodig om van een plek van vergifnis, so God ons vergewe het, ons ander ook te kan vergewe, dat ons kan vry wees, ook in ons geest. En dan sê hy, luie my nie in versoeking nie, maar verloos my van die bose, want dan ek kom toe die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid. Ja, daar is een realiteit. Ja, die bose is daar, maar jy wil, jyre, jy koninkryk in my leven, maak my sterk. Dit maak het ek meer as een oorwinner as ook in die tijd waar ons nou lewe, om voor en toe te gaan te gaan sê, jyre, elke dag is jy my rots, is jy my anker, en ek bou my huis op hierdie rots, Jesus, wat nie kan wankel nie, al gebeur wat in ons levens. Want jy sien, ons is Christusse context, en hy is ons context. Hy maak ons sterk, hy geef ons die oorwinning, dit geef ons perspektief, en in die perspektief, kan ek en jy van hieraf verder gaan, en sê, jyre, vanuit dit, sien ek ons vir die dag van morgen. Ek wil so graag saam met jou een gebed doen. Jyre, Dank dat ons ook vandag kan kom en sê, so wat jy ons leer om te bid. Jyre, so gee ons vir ons kracht, so gee vir ons die, die moed om elke dag aan te gaan en jyre te kan sien hoe jy saam met ons stap. Vader, dank dat jy ons kom leer om in een intieme verhouding met jy te kan lewe. Jyre, waar ons jy hartloop vir ons kan hoor, waar jy ons hartloop vir ons gesin en vir ons gemeenskap en vir ons land kan hoor en vir ons wereld. Jyre, en dank jy dat ons vanuit daar die perspektief kan weet Jere, jy word nooit onkant betrap nie, maar Jere, jy is in beheer, en ons maak vandag een verklaring, jy is ons God, Jere, en jy sal dat niks en niemand ons uit die hand uitrik nie, Jere, jy het gesê, ek sal met jou wees, ek sal saam met jou wees, tot aan die volleinding van die dag, en Jere, dankie dat ons weet, ons God is een vaste rots, wat nie kan wankel nie, en ons eer die dag voor, word vir Jerek in ons levens, en dier ons levens, in Jesus naam, Amen.
Ons wil graag aanhou dien in hierdie gemeenskap en jou bijdra transformeer die stad. Daar is een paar maniere van gee by Dokse die jou moed. EFT, Snapscan, as ook een kouverkie met kontant. Ons as gemeente het een verantwoordelikheid om bediening te maak gebeur in hierdie gemeenskap. Kontak ons geris as jy enige vraag het. So ons wil vraag dat jy sal aanhou financieel investeer in hierdie gemeente. Dokse die moet online. Between us now I stand in you I'm found in you And I'm awakened to the truth From the start you made me to be like you To be like you Now I stand in freedom in the truth, yeah, as I be old, creator God, I'm swept into your never-ending love, you are the mountain-moving Savior, alive in me. 
Welkom bij Dokse Dijou Moed Online. Maak seker om aan te teken op ons YouTube kanaal vir al ons dienste, campusnies en gebeuren.